。大家好，我是杨子，来优酷国际版 APP， 用你们的语言打开《沉香如屑》，和我一起沉浸式追剧吧。聚会不无聊，开心到冒泡。酷的聚会的朋友们，大家好，我是演员李成义，在《沉香如屑》当中饰演的是。心理演员帝君，我主要是广州。沉香寺六级考试，应渊罚严蛋抄写的经书叫什么？小寒经。严蛋，这本小寒经抄完了，不如借我看看。可以。杭州对严蛋下了哪些法术呢？禁严咒。还敢不尊师重道吗？嗯。是不是很想让我解开你的禁严咒啊？嗯，嗯嗯嗯，你想得美！哼，在被要求入赘的时候，杭州灵机一动，拿严蛋反枪，叫他什么？夫人，夫人不必试探我，我此生为你而已，绝不纳妾。你叫我什么？夫人。啊？那可以给我们还原一下那一句台词吗？夫人不必试探我，我此生为你而已，绝不纳妾。剧中有一个真心话大冒险的游戏规则是什么？喝茶为师，泼茶为佛。你我今夜以茶代酒，互问三个问题：喝茶为师，泼茶为佛，如何？杭州庄君捉弄严蛋的时候，在脸上写了什么？画了两个小。叫什么？怎么了？哦、啊！啊！唐昭，我要跟你说飞机。你知道在严蛋心中你是什么样的人吗？小人。忘恩负义的小人，这个小人，小人，应渊这个小人，这小人，那我严蛋，便是他应渊小人天生的克星。除了小人之外，其实还有这四个印象哦。先，范桂君，是你，活神仙，活神仙，我真错了，杭州，你这个旱鸭子，你小心点吧你。你是个好人，好人，我忙活了一晚上，就好人这么点感想。杭州第一次夸严蛋是在什么故事？是怎么夸的？娘娘墓那个单元，白漂亮，你果然厉害。白漂亮，你果然厉害。哼，还好吧。弹幕回应：为什么神仙都得断情忘爱，不能谈恋爱？哪来的应渊呢？这个我不能剧透，不好意思，大家慢慢看吧，在剧里面找答案吧，我要保密。嗯，无论神仙和凡人都逃不过情关，都不想清醒克制。嗯，你这话说的很有道理，给你点个赞。沉香如屑真是过山车式的追剧，希望后面不要让我吸氧。啊？什么？吸氧？你要醉氧？啊就是坐过山车太刺激了，过程中心情跌宕起伏，快缺氧了，需要吸氧。我是真的很害怕坐过山车，那这个体验感还还是挺挺吓人的哦。反正我不敢。人间好甜，找回记忆之后会比前十八集更虐吗？不能剧透。几分钟前，这个我不能剧透，不好意思，我要保密，不能剧透，在剧里面找答案吧。是元旦先找回了回忆。从此以后，我不会再爱他了。如果是应渊先找到了回忆，应渊会做哪些呢？应渊嘛，他肯定是默默的看着元旦，快快乐乐、自由自在的生活，不打扰他。嗯